Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches también a quienes nos sintonizan. Ponemos algunos antecedentes sobre nuestra mesa de entrevista. El gobierno de El Salvador impulsa el Plan Control Territorial en su segunda fase denominada Oportunidad, que busca la recuperación del tejido social con énfasis en los jóvenes. En El Salvador, los jóvenes representan el 52.6% de la población total. Las estadísticas señalan que la seguridad, pero también el empleo y la salud sexual y reproductiva son de las principales demandas de la población joven, Karen, por lo que el diseño de las políticas públicas requiere, por supuesto, un enfoque integral, pero también la participación de estos para expresar sus necesidades. El pasado 30 de septiembre de 2018, el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, anunció a través de su cuenta de Twitter que Henry Flores había sido nombrado como coordinador intergrupal de Juventudes de Nuevas Ideas. Y nosotros hoy le damos la bienvenida a Henry Flores, que justamente nos acompaña para hablar sobre política, sobre jóvenes y, por supuesto, de los desafíos del nuevo gobierno. Bienvenido, Henry. Muchas gracias Karen, muchas gracias Saúl, muchas gracias a los amigos de Focus. Eh, es un honor estar aquí con ustedes para disipar cualquier duda o pregunta, eh, comentarios que tengan esta noche. Muy bien Henry, gracias por aceptar la invitación a Focus. Eh, queremos eh, empezar esta entrevista conociendo eh, esta incorporación que tú tienes a Nuevas Ideas, porque ya lo hemos dicho, en septiembre de 2018 te anuncian como eh, Coordinador General de Juventudes en el país pero hasta hace unos meses antes a ese nombramiento, tú eh, de manera pública expresabas tus simpatías por el FMLN. De hecho, he conocido también tu participación dentro de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana del gobierno, de los gobiernos del FMLN. Queremos saber cómo se dio ese quiebre político y cómo llegaste a Nuevas Ideas. Bueno, creo que todos en algún momento, incluso el presidente Nayib Bukele lo dijo, más del 90% de salvadoreños hemos tenido simpatías y otros han sido afiliados a partidos políticos, ya sea en este caso a los partidos tradicionales, FMLN y ARENA. En mi caso nunca he sido afiliado a un partido político, de hecho a la fecha no soy afiliado a un partido político, no soy fundador eh, de Nuevas Ideas, pero sí soy eh, parte de las más de 200 mil personas que dimos la firma para que se constituyera este partido político y se inscribiera en el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, sos coordinador nacional de juventud de Nuevas Ideas, pero no eres afiliado al partido. Claro, no soy afiliado al partido Nuevas Ideas porque el partido no ha entrado en el proceso de afiliaciones. Uh -huh. Lo que tenemos es un partido político en formación y que más adelante vamos a iniciar un proceso de organización donde todos los salvadoreños están invitados. Por supuesto que en algún momento eh, formé parte de instituciones públicas. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría para Asuntos Estratégicos. Eh, ahí... Eh, hicimos el aporte del país en algunos temas, trabajamos en dar propuestas para la elaboración y construcción del primer instituto de acceso a la información pública. Eh, en un momento, recordemos que se estaba discutiendo allá por el año 2012 la aprobación de una ley de acceso a la información pública y nosotros acompañamos ese proceso eh, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, Henry. tanques de pensamiento, y ahora tenemos un instituto de acceso a la información pública. Henry, ¿por qué decidiste romper con esa relación política con los gobiernos del FMLN? Si bien es cierto, fui parte del gobierno eh, anterior un par de años, eh, como todos los salvadoreños creíamos que un cambio era posible. De hecho, no solo yo, millones de salvadoreños en un, en un momento votaron por Mauricio Funes, millones de salvadoreños votaron por Sánchez Serén, pero a medida pasó el tiempo, no solamente se vieron decepcionados y frustrados aquellos que votaron por este partido político, sino que los que en algún momento tuvimos la oportunidad de servir. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en estos procesos de acceso a la información pública, anticorrupción, y en varias ocasiones denuncié no solo internamente, denuncié públicamente casos de corrupción que se estaban viendo, no solamente en ese gobierno en el cual yo trabajé, sino en gobiernos anteriores. Por ejemplo, ¿qué casos de corrupción interna denunciaste? Mira, yo siempre critiqué internamente el por qué, eh, por ejemplo, eh, la Secretaría de Transparencia, y eso lo hice internamente, el por qué la Secretaría de Transparencia servía eh, de... No sé si utilizar el término tapadera, pero de corrupción, pero en algún momento la Secretaría de Transparencia lo que hacía es evaluar casos de corrupción 
y ver la forma de cómo estos casos de corrupción no salían a la luz pública. Casos como el de CEPA, por ejemplo, todos sabíamos y eso lo publicaron todos los periódicos que habían despilfarros, que el presidente se iba con ciertas autoridades de casa presidencial y que en bares de la zona rosa se gastaban cientos, miles de dólares y que hacía en su momento esta secretaría, llamar, citar a las autoridades y ver la forma de cómo este caso no se procesaba penalmente y cuál era la recomendación, bueno, reintegra el dinero. ¿Tú le exigiste algún tipo de rendición de cuenta o le exigiste al secretario Marco Rodríguez en su momento que tuviera una mayor proactividad o que lograra corregir ese tipo de anomalías? Mira, en algún momento yo incluso eh, les dije de que me parecía malo el manejo en, en el, eso internamente en el caso de CEPA, en el caso de Cifrido Reyes, por ejemplo. Todos recordamos que en un momento el Cifrido Reyes era acusado porque se había servido de, de su influencia como político para eh, comprar algunos terrenos de el, del ICSFA a un valor muy por debajo del mercado. Pero luego sale el funcionario de transparencia a defender la actitud de Cifrido Reyes. Y se lo reprochaste. En ese momento lo que yo dije, bueno, que se defienda a Cifrido Reyes. Pero en todo caso, no tiene que ser una defensa eh, para decir, es justificable este acto. Cada funcionario... Cada funcionario debe de responder por sus actos. Por supuesto que esto genera un desgaste. De hecho, un par de años más tarde yo renuncié a la Secretaría de Transparencia. Henry, hablemos de tu incorporación a Nuevas Ideas, porque no es que llegas a formar parte de eh, un simpatizante del partido, alguien que firma, sino que además asumes un rol importante dentro de la estructura del partido político. ¿Cómo llegas, digamos, cómo es ese ascenso tan rápido eh, a la estructura de un partido en formación y sobre todo con el impulso que tenía con Nayib Bukele? Mira, en el año 2016 eh, yo decido renunciar a Casa Presidencial. Eh, como ya les he mencionado, trabajaba en asuntos de transparencia, anticorrupción, eh, en comunicaciones y elaborábamos un par de propuestas. Llegó el momento en que me sentí que a nivel profesional había dado lo que pues, tenía que dar y que los principios por los cuales yo había ingresado al gobierno ya no eran compatibles con mi visión de trabajo y con mis valores morales. Decido renunciar y eh, yo siempre he estado vinculado también a organizaciones sociales y juveniles. En ese momento, después de renunciar, asumo como vicepresidente de la Red de Juventudes en el Exterior, en Estados Unidos, en Los Ángeles, además de asumir la presidencia de varias organizaciones y empezamos a hacer convenios con universidades del mundo. Eh, me dedico a mi negocio, pero antes de eso ya había una especie de relación con el que entonces era alcalde de San Salvador. Esa relación... ¿Tuya con Nayib Bukele? Sí, hubo una relación eh, con el presidente a nivel de plática, como me imagino él tiene con, con, con población o líderes que en algún momento han aportado al país. En un momento, estando en la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, yo denuncio casos de corrupción sobre plazas fantasmas en gobiernos de arena. Uh -huh. En ese momento, eh, se me acusa incluso falsamente de... Estás hablando del caso CNR, el, el caso del Centro en Transparencia Activa. Exacto. Esos casos se publicaron en un periódico que también fundamos, de hecho, fui en Transparencia Activa. Eh, y eso genera un impacto y un golpe interno no solamente en arena, sino que internamente en casa presidencial. Eh, yo decido, decido denunciarlo, no obstante que gente interna de casa presidencial, eh, pues algunos no estaban de acuerdo. Eh, eso genera desgaste, por supuesto, porque estábamos denunciando frontalmente casos de corrupción. Ahí habían plazas fantasmas de personas vinculadas incluso a expresidentes de la República. Bueno, ahí estaba, eh, bueno, estaban familiares de expresidentes de la República. ¿Cómo se vincula eso con tu relación con el presidente Bukele? En ese momento eh, se da una serie de acusaciones mediáticas eh, y alguien desde, utilizando las instituciones públicas, hace acusaciones evidentemente falsas. El presidente Nayib Bukele eh, en ese momento hace un hashtag de apoyo a mi persona, yeah. 
Ya. Y que decía, todos estamos con Henry. Así fue cuando el presidente dice, todos estamos con Henry, que inicia. Yo realmente no le conocía personalmente y se da la oportunidad de conocernos. Y él me dice, hay que seguir denunciando la corrupción. A mí me parece que eh, en ese momento era un líder, eh, un líder que también denunciaba. En, en ese momento él estaba denunciando los primeros casos de irregularidades dentro del FMLN. Ahora, nos gustaría entender el trabajo que actualmente estás haciendo dentro de Nuevas Ideas. Estamos ya también pensando en el 2021 en las elecciones municipales y legislativas. ¿Cuál es tu función como coordinador nacional de juventud y sobre todo de cara a las elecciones del 2021? ¿Cuál es el trabajo territorial que estás haciendo de cara a las elecciones? En el año 2019, Ocho, eh, me nombran coordinador nacional de la intergrupal, uh -huh. porque hay bastantes grupos, pero con funciones nacionales, eh, de la juventud de nuevas ideas. En ese momento eh, yo asumo el cargo con la plena confianza de que un mejor país era posible, que Nayib Bukele representaba esa esperanza y así fue. Era un cargo en medio de la campaña. Exacto, era un cargo en medio de la campaña y que hemos seguido asumiéndolo, así como el secretario general, que lo nombran secretario general y que pues sigue asumiendo como secretario general del partido. En ese momento eh, empezamos con ese sueño y gracias a Dios ganamos la presidencia de la república. Nosotros hemos seguido trabajando, en mi caso yo sigo trabajando con grupos no solamente de Juventud de Nuevas Ideas, sino que con grupos de la sociedad civil, con organizaciones, eh, con universidades. Cuando decís sigo trabajando, ¿a qué te estás refiriendo específicamente? ¿En qué consiste ese trabajo? Nosotros estamos ante las puertas de un proceso histórico en el año 2021. Como jóvenes estamos comprometidos a que podemos hacer la diferencia. He planteado que los jóvenes debemos agarrarnos los espacios públicos y esos espacios públicos están en la asamblea legislativa, esos espacios públicos están en el gobierno, esos espacios públicos están en la sociedad civil. Pero nosotros como Nuevas Ideas nos enfrentamos pronto a un escenario en que tenemos la posibilidad, en el que tenemos la posibilidad de ganar la mayoría de espacios como diputados y diputadas. Yo he animado a los jóvenes, mujeres, adultos, a todas las personas que tengan el deseo de servir al país y que lo haga con convicción, a que participen de los procesos, no solamente como candidatos a diputados y diputadas, sino como alcaldes. ¿Tienes su... Pero en lo personal, uh -huh. yo sí quisiera que muchos jóvenes, que el 50% o más de los jóvenes eh, sean candidatos, es decir, que de la planilla de candidatos a diputados y diputadas de nuevas ideas, que el 50% o más sean jóvenes. Esa es mi aspiración, pero por supuesto que eso lo van a decidir el, las internas del partido uh -huh. y el pueblo salvador. Respóndenos algo, Henry, porque el, tra el trabajo que tú haces es de carácter territorial y forma parte de la estructura del partido político en formación. Eh, una vez constituido, seguramente habrá un proceso de reclutar perfiles para presentarse a cargos como alcaldes y diputados de la República. ¿Cómo eh, pretende nuevas ideas o cómo estás tú ya identificando no cometer los mismos vicios que se le señalaron a ARENA y al FMLN en su momento para poder incorporar perfiles territoriales a cargos de elección popular. Se decía, eran designaciones de dedo, no eran particularmente elecciones participativas. Eh, ¿Cómo esto se está corrigiendo o cómo se espera corregir dentro de un proceso, dentro de Nuevas Ideas? Fíjate que Nuevas Ideas va a seguir así como nació. Y esa es básicamente la respuesta. Para evitar cometer los errores que hizo ARENA y evitar cometer los errores que hizo el FMLN, en Nuevas Ideas nos estamos planteando que vamos a seguir así como inició y lo dijo incluso el Presidente de la República en su última aparición en Facebook Live como eh, líder de Nuevas Ideas, porque la gente así lo ve y él dijo claramente, va a ser mi última aparición y la última vez que comento sobre el partido porque ahora yo voy a ser Presidente de la República y él dijo, eh, va a seguir eh, el movimiento Sigue el movimiento Nuevas Ideas y el partido iniciará un proceso de estructuración en donde van a ser las bases Bien. las que van a decidir. Ahora, entendemos que trabajas en ese proceso en los territorios de organizar bases y de activar el territorio específicamente con los grupos de jóvenes. ¿Estás interesado en buscar una candidatura como diputado o como alcalde? Mira, eh, estamos, ahora tenemos julio del año 2019, 19, ¿verdad? <ríe> y eh, sí creo que es importante que los jóvenes nos agarremos los espacios. 
yo creo que en su momento tendría que evaluarlo, todavía, todavía falta un año, no lo descartaría, tampoco diría sí, no, pero por supuesto que creo firmemente que es necesario que nos agarremos los espacios, ya sea como diputados, ya sea como candidatos a alcaldes o ya sea como concejales, y no lo digo por mí, lo digo por muchos jóvenes líderes a nivel nacional que yo creo que pueden llegar a la Asamblea Legislativa como candidatos a diputados y diputadas. Muy bien. Henry, vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Karen, enseguida regresamos con más con Henry Flores, quien es el Coordinador Nacional de Juventud de Nuevas Ideas. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en nuestro set Henry Flores, Coordinador Nacional de la Juventud de Nuevas Ideas. Henry, hablábamos hace algunos minutos sobre tu incorporación a Nuevas Ideas, esta ruptura que haces tú en tu relación con, con el FMLN, ya has explicado sobre esto. Eh, antes de seguir al siguiente... Bueno, bueno, yo, yo nunca estuve con el FMLN en las Hablamos estructuras. Hablamos de, la, sino... sí de la simpatía y sí, la participación en, de ese gobierno. en un momento fui simpatizante de, de, del gobierno, pero no, no fui parte así de las estructuras de, de ese claro, partido. Queda claro. Eh, y quisiera que me ayudaras a poder profundizar y aclarar mejor ese aspecto cuando yo te mencionaba cómo eh, pretende Nuevas Ideas no volverse un partido verticalista y que realmente eh, sea fiel a la participación de sus bases a la hora de participar en candidaturas eh, de elección popular. Tú me decías, porque vamos a continuar siendo la estructura del movimiento que somos actualmente, pero eso concretamente, ¿qué es? ¿Qué representa? Porque hay muchos liderazgos también dentro del partido que podrían asumir un rol verticalista, eh, un presidente que también ha centralizado y que ha mostrado una gestión centralizadora. Digo, ¿qué garantías tenemos de que lo que me estás diciendo realmente se va a transformar en un movimiento horizontal? El movimiento sigue siendo horizontal. ¿Por qué? El movimiento no es el partido político. Y el partido político no es el movimiento. Es decir, nosotros en Nuevas Ideas tenemos dos elementos. Tenemos el movimiento y tenemos el partido político. ¿Quién va a elegir a los próximos candidatos a diputados y alcaldes? ¿El partido o el movimiento? Lo va a elegir el movimiento y el partido. Es decir, no es el partido el que va a imponer los próximos candidatos a diputados y alcaldes. Y las personas del movimiento pueden ser afiliadas. Y los, y los miembros del partido político también pueden ser afiliados. El partido político es una herramienta del movimiento Nuevas Ideas. Es decir, si tú querés ser parte de Nuevas Ideas, no necesariamente tenés que estar en el partido. Tú puedes crear un grupo de Nuevas Ideas. En un municipio pueden haber uno, dos, tres, cuatro grupos del movimiento Nuevas Ideas y perfectamente estos pueden ser afiliados y en algún momento participar de las internas en el proceso para candidaturas, ya sea del partido o de candidaturas para elección ¿Y dónde, popular. ¿Y dónde están los límites entre el movimiento y el partido? Es decir, ¿quién, quién fija el límite? El partido político tiene límites. Eh, la estructura, la estructura del partido tiene límites que son impuestos por las leyes que hay en el país. En este caso, la ley de partidos políticos que he regido este partido y todos los partidos a su vez por el Tribunal Supremo Electoral, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, etc. En el caso del movimiento, no. El movimiento, ahí pueden haber chelitos, negritos, bajitos, gorditos, pueden haber de todo. Pueden haber diferentes eh, clases de pensamiento. Y el movimiento, nosotros nos, nos identificamos más como un movimiento y el partido político es nada más el instrumento que tenemos para darle espacio a ese gran movimiento. Muy brevemente, y con, así, eso, con, así, así es. con eso cerramos, ¿está escrito la, esto? O sea, ¿existe ya un documento constitucional que defina de alguna manera, en su momento cuando el partido se institucionalice, el mecanismo de elección de sus candidatos a elección popular? ¿Está definido eso? Bueno, por supuesto que el partido político tiene documentos, tiene estatutos. ¿Y el movimiento? Y el movimiento, el movimiento es un movimiento que puede ser libre, que puede ser horizontal. El movimiento, el movimiento no es parte del, del partido político como tal, sino pues eh, son dos, son dos eh, herramientas. Bueno, el partido político es una herramienta y, el, y, y es la herramienta del movimiento. Bien. Pero al final es el partido político, digamos, el que va a administrar, por decir algo, 
en su momento el proceso de elecciones internas y que van a ser transparentes para que las personas del movimiento puedan participar. Henry, queremos hablar ahora de las medidas de seguridad que ha anunciado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Como decíamos en introducción a este programa, muchas de esas medidas tienen especial énfasis en los jóvenes. Y claro que es así, porque el informe de desarrollo humano 2018 señala de hecho que los jóvenes son los principales víctimas, pero también victimarios de la ola de violencia. Hablemos de cómo el Ejecutivo incorpora tu opinión. ¿Han pedido tu opinión como Coordinador Nacional de la Juventud sobre la estrategia de seguridad que están desarrollando? El, partido, el, perdón, el, el gobierno de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, eh, pues él lo dejó claro en su Facebook Live, pues ya no es parte del partido político, sino que ahora pertenece al, al, al corazón del pueblo, a todos los salvadoreños. En su momento nosotros sí dimos eh, recomendaciones, yo mismo he dado recomendaciones al presidente antes y después del GANE el pasado 3 de febrero. ¿Recomendaciones y... son personales o a través de un canal que se abrió para escuchar a los integrantes del partido político ¿no? o de nuevas ideas? Mira, está el Plan Cuscatlán uh -huh. y el Plan Cuscatlán en la campaña surgió a partir de escuchar a toda la población. Por supuesto que hubo un canal. En su momento nosotros también como partido político hemos dado nuestras recomendaciones, pero sí se escuchó a la gente y así fue como surgió el Plan Cuscatlán. Nosotros hemos propuesto en este tema de, de juventud, de seguridad, acciones que ahora se están implementando y que ahora vemos los resultados, fase 1, fase 2, fase 3 y donde estamos pidiéndonos como gobierno, sino como población salvadoreña, que los diputados se sumen a estas estrategias porque al final eh, no es un favor que le están haciendo al presidente Nayib Bukele, sino eh, es el salvador el que está en juego, si se hunde en ese barco o no. Al final no es un problema para el presidente, sino es un problema que tenemos que resolver todos. Luego de ver implementadas, o en, al menos en, ese, en esa fase en la que se encuentra tanto la parte 1 como la parte 2 del Plan Control Territorial, ¿te ves representado en esa estrategia de seguridad que impulsa el gobierno? Por supuesto que me veo representado porque es un plan integral que eh, está escuchando a todos los sectores y que está incluyendo a todos los sectores. Veamos, la fase 1 tenía que ver con eh, control territorial uh -huh. y vimos a una policía, a una fuerza armada muy unida y que empezó a salir a las calles y producto de eso, en el primer mes de, de nuestro gobierno tuvimos reducción de homicidios en comparación del último mes y en comparación del último mes del año anterior y los homicidios han ido disminuyendo. De hecho, eh, se encuentra el gobierno con 10, 11, 12 homicidios diarios y ahora el promedio entra, anda entre 5 y 7 homicidios. Bueno, recientemente se tuvieron nada más dos homicidios por día y no solo fue un día, fueron dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está viendo el tema de seguridad no solamente como represión, el presidente lo dijo en su momento, por supuesto que va a haber combate frontal, pero también va a haber reinserción y también va a haber prevención. Y eso es lo que nosotros ahora estamos viendo. Henry, en tu recorrido territorial como coordinador de la Juventud de Nuevas Ideas, ¿habrás encontrado opiniones de jóvenes o expresiones de jóvenes que en medio de este combate frontal, como decías, por ejemplo, en los gobiernos anteriores habrán sufrido algunas prácticas abusivas de agentes de seguridad del Estado? ¿Cómo garantizas que en este nuevo plan de control territorial no se caiga en esas mismas prácticas? Mira, el presidente eh, y su gabinete sí están escuchando a la población y se está trabajando en un plan que incluya a todos los sectores. De hecho, quiero comentar algo. Hace poco yo tuve la oportunidad de visitar un lugar, andaba en, en una visita territorial de Nuevas Ideas en vista al lago en Ilopango. Yo realmente no sabía a dónde iba y ya cuando estaba en el lugar, habían tres policías, bueno, nos revisaron y me empieza a contar la gente que, había, que ahí habían fosas clandestinas, incluso ahí hay cementerios en Vista Lago, en Ilopango. Bueno, eso yo lo supe hasta que ya iba saliendo, salimos miedosos. De hecho, hace poco hubo una noticia de que habían encontrado unos cuerpos y fosas clandestinas. De esto hay varios lugares en el país. O sea, esa es la herencia que nos dejó el FMLN y que nos dejó ARENA. Por supuesto que se necesita el combate frontal. La gente necesita seguridad. Necesitamos agarrar el control. De acuerdo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las garantías de que en ese combate frontal 
no se cometan prácticas abusivas o de estigmatización contra los jóvenes. Mira, eh, la fase 2 tiene que ver con el tema de prevención. Y los policías, y los policías están trabajando no solamente en el tema de represión, sino que también en el tema de garantizar esa confianza a la ciudadanía. Y es por eso mismo de que ahora se está trabajando en varias vías. Tú ves a los funcionarios y a la misma policía que están generando oportunidades. O sea, no solamente se trata de la represión, sino también de estar cercano a la gente y ves ahora cómo... Eh, están llegando los policías con los funcionarios e interactúan con la gente. Te pongo un caso, hace poco en la comunidad de Las Palmas llegaron funcionarios de gobierno, llegaron policías también, e hicieron una reunión con la comunidad. Esa es la garantía, o sea, es, sí, pasamos de la fase 1 al control territorial y ahora vamos a la fase de oportunidades, en donde se interactúa con la gente. Tú mencionabas, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, tú mencionabas, eh, que durante tu participación en la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana de la gestión del FMLN, tuviste una actitud de denunciar aquellas actitudes, acciones anómalas y esperabas que hubiera un cambio respecto a esas actitudes anómalas que estaba cometiendo el gobierno del FMLN en ese momento. ¿Tú te comprometes en este espacio que al tener alguna anomalía o alguna irregularidad en materia de seguridad pública, por ejemplo, ahora que estamos discutiendo sobre esto, algún abuso de poder, ¿Estarías en disposición de denunciarlo públicamente al gobierno? Mira, yo sí creo que el gobierno y el presidente Nayib Bukele está haciendo bien las cosas. En su momento eh, nosotros dimos recomendaciones, yo mismo he dado recomendaciones en mi calidad de coordinador nacional de la juventud y sí se nos ha escuchado. En su momento el presidente también se reúne con sus funcionarios y se reúne con gente de la, de la sociedad civil, se reúne con empresarios y él escucha esas recomendaciones. Yo veo el gobierno que está haciendo muy bien las cosas Pero en y, caso está que siendo, eso no suceda, y, y, y está siendo muy bien calificado. Pero en caso que esto no suceda, un caso hipotético, tú estarás en la disposición. Hay un compromiso por parte de Henry Flores de mantener esa coherencia y señalar, digamos, alguna anomalía del gobierno en turno. Mira, yo creo que no solo se trata de mi persona o, o de Henry, sino que creo que todos los ciudadanos, deberíamos de adquirir el compromiso y eso el presidente lo ha dicho en su momento cuando yo no haga bien las cosas sí sería bueno que, él lo ha dicho que me digan en qué estamos fallando porque si no estaríamos cometiendo los mismos errores de ARENA y del FMLN yo creo que todos deberíamos de asumir ese compromiso de decir esto se está haciendo bien o esto se está haciendo mal y por supuesto que hay canales también para que nosotros podamos transmitir esa información. Henry, ¿cuál es tu opinión sobre el nombramiento de Salvador Alas conocido como La Choli como comisionado presidencial para proyectos de juventud dentro de esta estrategia de recuperación del tejido social en los territorios? Mira, yo sí creo que el presidente tiene toda la, la potestad de elegir a su gabinete, a sus ministros, a sus ministras y en su momento él hizo una selección y ahora eh, hemos observado que él eh, ha nombrado a pues, dos referentes que llevarían el tema ¿Y de ¿Y consideras juventud. que tiene méritos para ocupar esta función? Mira, nosotros hemos visto a Salvador eh, visitando el territorio y yo creo que a todos los funcionarios, incluido a este personaje, se le va a juzgar por los resultados, por los actos y por las acciones que se estén tomando algunas, en el territorio. Algunas voces de la sociedad civil y organizaciones feministas se han pronunciado por su nombramiento, diciendo que en el show que producía se promovían algunas ideas de violencia contra la mujer. Sí, mira, yo sí creo que la sociedad civil y las personas en general, todos debemos de ser parte de la construcción de país y estamos eh, en completa libertad de decir lo que pensamos y en su momento los funcionarios públicos también deben de estar conscientes de que van a estar sujetos a ese nivel de control o de escrutinio público, pero como te repito, creo que los funcionarios públicos van a ser eh, calificados de acuerdo a los resultados y a las funciones que tengan en su momento. Queremos eh, conocer, Henry, si a este momento ya hubo una reunión en la que participaras tú, la directora de INJUVE, eh, el mismo comisionado presidencial para proyectos de juventud, Salvador Alas, eh, para planificar acciones que tengan que ver con la juventud y la intervención del Estado y la política pública? ¿Se te ha incorporado en esta mesa? ¿Hay articulación de estas iniciativas? 
Mira, el comisionado presidencial para la juventud fue nombrado hace poco, hace dos semanas, tres semanas. Eh, la directora del Instituto Nacional de la Juventud, de igual manera, fue nombrado hace poco, hace una semana y media, será dos semanas. Eh, ellos están en una fase de conocer el trabajo político, el trabajo territorial, el trabajo de la función pública. Eh, hay que darle tiempo al tiempo. No hay reunión todavía. Hay organizaciones que también eh, están en la línea de saber cuáles son los planes de gobierno y en su momento van a ser escuchadas también. Y por supuesto que nosotros vamos a tener esa interacción, no solamente en mi caso como coordinador de la Juventud Nacional de Nuevas Ideas, sino también que se escuchen a todos los partidos políticos, Queda porque claro. todos son importantes. Queda claro que no ha habido una reunión en ese momento. En ese momento no ha habido una reunión eh, entre, entre, digamos, partido y, y, y gobierno en este tema de juventud, pero claro está, o sea, el partido es una cosa y el gobierno es otra y en su momento todos van a ir sumando desde sus trincheras. ¿Cómo llegó a ti la noticia del nombramiento de la directora del INJUVE cuando eras tú el referente de juventud del partido político y de manera natural se pensaría que a, ibas a ser tú la persona que iba a dirigir la principal entidad del Estado encargada de articular con jóvenes y trabajo territorial? ¿Cómo llega esa noticia? ¿Te sorprendió? Mira, yo siempre dije en cada espacio en donde estaba, en televisión, radio, lo dije cuatro días antes de los nombramientos incluso, que yo estaba dispuesto a trabajar no solamente desde el gobierno, en donde el presidente lo decidiera, en donde el gabinete lo decidiera, sino desde donde la gente lo decida o, lo dije varias veces, desde donde, desde donde yo lo decida, porque me sienta bien. En su momento yo decidí dejar todos mis proyectos para sumarme a una campaña electoral. Eh, di todo mi tiempo, todo mi corazón, eh, abandoné todos los proyectos para sumarme al 100% a la campaña electoral y estoy seguro y confiado en que las decisiones del presidente de la República eh, son las mejores y que vamos a tener un buen gobierno. Por supuesto que la población va a ir viendo qué es lo que eh, se está haciendo desde la función pública, pero sí yo le quiero dar un mensaje a toda la población eh, de Nuevas Ideas, que avancemos, que sigamos, que este es un esfuerzo de todo, el gobierno está haciendo lo suyo y nosotros como Juventud de Nuevas Ideas también vamos a agarrarnos los espacios para candidaturas, alcaldes, diputados y, y apoyar al gobierno del presidente Nayib Bukele. Bien, muchísimas gracias a Henry Flores. Henry, como lo hemos estado diciendo, es Coordinador Nacional de Juventud de Nuevas Ideas. Gracias, Henry. Henry gracias. Muchas gracias y muchas gracias eh, Saúl, eh, Karen Fernández y a todo el equipo de producción. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos.